வணக்கம் பிள்ளைகளும் கணித பாடத்திலும் சமன் பாடுகளை என்ற பகுதியை கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த அலக்கிலே நாம் ஒருங்கமை சமன் பாடுகள் என்பதை அறிவதோடு சமமான உறுப்புகளை கொண்ட ஒருங்கமை சமன் பாடுகள் தீர்த்தல் பற்றி இந்த பகுதியிலே பார்ப்போம் முதலில் ஒருங்கமை சமன் பாடுகள் என்றால் என்ன என்பதை பார்ப்போம் ஆ இங்கே இரண்டு சமன் பாடுகள் தரப்பட்டு எக்ஸக ஒய் சமன் எட்டு எக்ஸ ரெண்டு ஒய் சமன் மறை ஒன்று இந்த இரண்டு சமன் பாடுகள் இருக்கின்றன இரண்டு தெரியா கணியங்கள் இருக்கின்றன இங்கு இரண்டு தெரியா கணியங்களை கொண்ட இரண்டு சமன் பாடுகள் உள்ளன இவை ஒருங்கமே சமன் பாடுகள் என்று சொல்லப்படும் இவ்விரு சமன் பாடுகளை பயன்படுத்தி இரண்டு தெரியா கணியங்களின் பெருமானங்களையும் காணுதல் தான் இதனை தீர்த்தல் என்று சொல்லலாம் மூன்று தெரியா கணியங்கள் வந்தால் மூன்று சமன்பாடு தருவார்கள் இரண்டு தெரியா கணியங்கள் என்று சொன்னால் இரண்டு சமன்பாடுகள் போதுமானவை எனவே இவற்றை நாம் ஒருங்கமை சமன்பாடுகள் என்று சொல்லலாம் இனி சமனான உறுப்புகளை கொண்ட ஒருங்கமை சமன்பாடுகளை தீர்த்தல் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இங்கே தீர்க்க இரண்டே சக பி சமன் ஏழு இரண்டே சய பி சமன் ஒன்பு ஒருங்கமை சமன்பாடுகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன சமனான உறுப்புகளை கொண்டு ஒருங்கமை சமன்பாடுகள் இங்கே நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த ரெண்டு சமன்பாடுகளிலும் சமனான உறுப்புகள் இருக்கின்றது இங்கேயும் இரண்டே இருக்கின்றது இங்கேயும் இரண்டு நேர் இரண்டே இருக்கின்றது இங்கேயும் நேர் இரண்டே முன்னுக்கு கூட்டலடையாளம் நேர் குறி விடப்படுவது இல்லை எனவே இந்த ரெண்டு சமன்பாடுகளிலுமே சமனான உறுப்புகள் இருக்கின்றது இதை இவ்வாறு நாம் கொள்வதற்கு முதலில் சமன்பாடுகளின் இடப்பக்கத்தில் தெரியா கணியங்களும் வலப்பக்கத்தில் எண் பெருமானங்களுமாக இந்த சமன்பாடுகள் அமைந்திருக்கின்ற பொழுது தான் நாம் இவ்வாறு வகைப்படுத்த முடியும் சமனான உறுப்புகள் என கூற முடியும் அதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் முதலில் சமன்பாடுகளை இந்த வடிவத்துக்கு மாற்ற வேண்டும் தெரியா கணியம் எல்லாம் சமன் குறியீட்டின் இடப்பக்கமும் எண் பெருமானங்கள் வலப்பக்கமாக அமைகின்ற பொழுது இவற்றை நாம் சமமான உறுப்புகள் என்று கூற முடியும் அதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இனி இவற்றை தீர்ப்பதற்கு நாம் இரண்டு சமன்பாடுகளையும் இவ்வாறு இதனை முதலாம் சமன்பாடு என்றும் இதனை இரண்டாம் சமன்பாடு என்றும் கொள்வோம் இதை தீர்ப்பதற்கு நாம் செய்யக்கூடியது என்ன என்றால் ஒரு சமன்பாட்டிலிருந்து மற்ற சமன்பாட்டை கழித்து விட கழிக்கின்ற பொழுது இந்த சமனான உறுப்பு இல்லாமல் போய் அதாவது ஏயிலான உறுப்பு இல்லாமல் போய் பியில் ஒரு எங்களுக்கு ஒரு எளிய சமன்பாடு கிடைத்து அதன் மூலம் பியின் விடை முன்னர் பெறப்படும் அது எவ்வாறு என்பதை பார்ப்போம் முதலாம் சமன்பாட்டிலிருந்து ரெண்டாம் சமன்பாட்டை கழிக்க வருவது என்று கூறும் பொழுது முதலாம் சமன்பாட்டின் இடப்பக்கத்திலிருந்து கழிக்க வேண்டும் இரண்டாம் சமன்பாட்டின் இடப்பக்கத்தில் அதே போன்று சமனிட்டு வலப்பக்கத்திலிருந்து வலப்பக்கத்தை கழிக்க இதை சீராக இவ்வாறு எழுதிக்கொள்ள வேண்டும் இதன் பின் அடைப்பு குறிகளை நீக்குவோம் இது சாதாரணமானது மறை ஒன்றால் பெருக்க வேண்டும் பெருக்குகின்ற போது நீர் வியாக மாறும் இங்கே கழித்தல் ஆறு இனி நாம் தரம் பத்து மாணவர்கள் இவ்வாறு வைத்து சுருக்கம் எழுத முடியும் இருப்பினும் இதனுடைய ஒழுங்கு நிகர்த்த உறுப்புகளை அருகருகாக கொண்டு வருகின்றோம் இரண்டேயுடன் மறை இரண்டே அருகில் எழுதுகின்றேன் பியுடன் நேர் பிய அருகில் எழுது இவ்வாறு எழுதும் போது எமக்கு சுருக்குவதற்கு இலகுவாக இருக்கும் பெரும்பாலான பிள்ளைகள் இங்கே நேர் ரெண்டேயும் மறை ரெண்டேயும் சேர்க்கின்ற போது பூச்சியம் இந்த ஏயிலான ஒரு பில்லாமல் போகின்றது அதை இல்லாமல் செய்து ரெண்டு பி சமன் ஆறு என கிடைக்கின்றது இது ஒரு இய சமன்பாடு எனவே இந்த இரண்டு ஒருங்கமை சமன்பாடுகளிலும் ஒரு தெரியா கணியத்தை கொண்ட அந்த உறுப்பை நீக்குவது தான் இங்கே இந்த செயற்பாட்டின் நோக்கம் ஒரு சமன்பாட்டிலிருந்து மற்ற சமன்பாட்டை கழிக்கும் பொழுது சமனான உறுப்புகள் இல்லாமல் போய் மற்ற தெரியா கணியத்தில் ஒரு சமன்பாடு கிடைக்கும் இதை வைத்து கொண்டு பி சமன் மூன்று நமக்கு கிடைக்கும் எனவே பியின் பருமானத்தை கண்டுபிடித்தோம் இனி ஏயின் பருமானத்தை காண்பதற்கு பி சமன் மூன்று என்பதை சமன்பாடு ஒன்றில் பிரதி எடுக்கும் ஒன்று முதலாம் சமன்பாடு தருவது இரண்டு சக பிக்கு பதிலாக இங்கே மூன்றை எடுகின்றேன் சமன் ஏழு இது ஒரு எளிய சமன்பாடு இதிலிருந்து 
நாம் ஏ காண்பதற்கு இரண்டே சம நான்கு என கிடைக்கும் அதாவது இரண்டு பக்கமும் மூன்றை கழிக்கின்ற பொருள் அடுத்ததாக ஏ காண்பதற்கு ரெண்டால் வகுக்க வேண்டும் இருபுறமும் வகுக்கின்ற பொழுது ஏ சமன் இரண்டு என கிடைக்கும் எனவே இந்த சமன்பாடுகளிலே ஏயினுடைய பருமதி இரண்டு பியினுடைய பருமதி மூன்று இங்கே ஏதாவது ஒரு சமன்பாட்டில் இட்டு அதனை நாம் சரி பார்த்து கொள்ள முடியும் ஏக்கு பதிலாக ரெண்டை எடுகின்ற போது நான்கு பிக்கு பதிலாக மூன்றை எடுகின்ற போது நான்கு மூன்று ஏழு எனவே இந்த சமன்பாட்டை இந்த தீர்வுகள் திருப்திப்படுத்துகின்றன அதே போல் இந்த சமன்பாட்டையும் அது திருப்திப்படுத்தும் தீர்வுகளை கண்ட பின் அதை நாம் ஒரு ஏதாவது ஒரு சமன்பாட்டில் இட்டு சரி பார்த்து கொள்ளலாம் மற்றொரு வினாவை பார்ப்போம் இங்கேயும் சமனான உறுப்புகளை கொண்ட சமன்பாடுகளாக இந்த சமன்பாடுகள் இருக்கின்றன இங்கே நீர் மூன்று வை இருக்கின்ற அதே போல் இங்கு நீர் மூன்று வை இருக்கின்ற எனவே இந்த ரெண்டு சமன்பாடுகளும் சமனான உறுப்புகள் இருக்கின்றன சமன்பாடுகளின் இடப்பக்கத்தில் தெரியாக்கணியும் வள பக்கத்தில் எண்பெருமானவமாக இது அமைந்திருக்கின்றது எனவே நாம் இதற்குரிய செய்கை முதலில் சமன்பாடுகளுக்கு முதலாம் சமன்பாடு இது இரண்டாம் சமன்பாடு என விட்ட பின் ஒரு சமன்பாட்டிலிருந்து இன்னொரு சமன்பாட்டை கழிப்பதன் மூலம் இதனை இல்லாமல் செய்யலாம் இதற்கு செயற்பாடு ஒரு சமன்பாட்டு என்று மற்ற சமன்பாட்டை கழித்தல் எனவே முதலாம் சமன்பாட்டிலிருந்து இரண்டாம் சமன்பாட்டை கழித்தால் கிடைப்பது வார எழுதிக்கொள்வோம் முதலாம் சமன்பாட்டின் இடது பக்கத்திலிருந்து கழிக்க வேண்டும் இரண்டாம் சமன்பாட்டின் இடது பக்கம் அதே போன்று அங்கே எண்களையும் கழிக்கின்றோம் உரிய ஒழுங்கில் எழுதுகின்றோம் அடைப்பு குறிகளை நீக்கின்ற போது எங்களுக்கு இவ்வாறு கிடைக்கும் இரண்டு மறை இது மறை ஐந்து நிகர்த்த உறுப்புகளை அருகருகாக கொண்டு வருவோம் எக்ஸ் உறுப்புகள் வை உறுப்புகள் அருகருகாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன இலகுவாக்குவதற்கு சுருக்கலை இதனுடைய சுருக்கம் இங்கே நாம் பார்க்கின்ற போது நீர் மூன்று வையும் மறை மூன்று வையும் சேர்ந்தால் பூச்சியம் இல்லாமல் போய்விடும் இவை எக்ஸினதும் மறை ரெண்டு எக்ஸினதும் சுருக்கம் மறை எக்ஸ் சமன் இங்கே மறை ஐந்து எங்களுக்கு தேவை நீர் எக்ஸ் எனவே இரண்டு பக்கமும் மறை ஒன்றால் வகுக்கின்ற பொழுது எக்ஸ் சமன் ஐந்து இந்த சமன்பாடுகளில் எக்ஸின் பருமதி ஐந்து காணப்பட்டு விட்டவை வையின் பருமானத்தை காண்பதற்கு எக்ஸ் சமன் ஐந்து என்பதை சமன்பாடு ஒன்றில் பிரதிவிட ஒன்றில் தான் பிரதிவிட வேண்டும் என்று இல்லை இரண்டாவது சமன்பாட்டிலும் பிரதிவிடலாம் விருப்பமான சமன்பாட்டில் பிரதிவிடலாம் எனவே இங்கே ஒன்றை தருவது முதலாம் சமன்பாடு தருவது எக்ஸுக்கு பதிலாக ஐந்தை எடுகின்றேன் சக மூன்று வாய் சமன் பதினொன்று இதனால் மூன்று வாய் ஆறு என கிடைக்கும் வாய் இரண்டு ஆகும் எனவே இந்த சமன்பாடுகளின் தீர்வு எக்ஸ் சமன் ஐந்து வாய் சமன் இரண்டு இதனை இங்கே இட்டு சரி பார்த்து கொள்ளலாம் மேலும் ஒரு வினாவை பார்ப்போம் இது ஒருங்கமை சமன்பாட்டை உருவாக்கி தீர்ப்பதாகும் இங்கே வசன கணக்காக நமக்கு தரப்பட்டோம் எக்ஸ் வைக்கு என்ற விகிதம் இரண்டு மூன்றுக்கு என்ற விகிதத்துக்கு சமனா இவ்வாறாகவும் எக்ஸின் மூன்று மடங்கிலிருந்து வையை கழித்தால் விடை ஆறும் எனின் எக்ஸ் வை ஆகியவற்றை காணும் எனவே இரண்டு சமன்பாடுகளை இங்கே இரண்டு கண்டிஷன் இரண்டு நிபந்தனைகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன இரண்டையும் வைத்து கொண்டு இரண்டு சமன்பாடுகளை உருவாக்கலாம் அப்போது அவை ஒருங்கமே சமன்பாடுகள் முதலாவது நிபந்தனை இந்த விகிதம் இந்த விகிதத்துக்கு சமன் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் அவற்றை பின்னங்களாக மாற்றலாம் எக்ஸ் எண்கள் வாய் ரெண்டுங்கள் மூன்று ரெண்டு இவ்வாறு மாற்றுகின்ற போது இதிலிருந்து குறுக்கு பெருக்கம் மூலம் ஒரு சமன்பாட்டை பெறுகின்றோம் மூன்று எக்ஸ் சமன் ரெண்டு வாய் என இதனை எங்களுடைய தேவை கருதி தெரியாக்கணியங்கள் சமன்பாட்டின் சமன் குறியீட்டின் இடப்பக்கம் பெறத்தக்கதாகவும் வலப்பக்கம் எண்பருமானம் இருக்கக்கூடியதாகவும் இதை மாற்றுகின்றோம் இங்கே சொல்லப்படும் சமன்பாடுகளின் இடப்பக்கத்தில் தெரியாக்கணியங்களும் வலப்பக்கத்தில் எண் பெருமானங்களுமாக அமையும் போது தன் நாம் சமமான உறுப்புகளை இனம் கண்டு உரிய செயற்பாட்டை மேற்கொள்ளலாம் எனவே இது முதலாம் சமன்பாடாக எடுத்துக்கொள்வோம் எக்ஸின் மூன்று மடங்கிலிருந்து வையை கழித்தால் விடை ஆறு ஆம் எக்ஸின் மூன்று மடங்கிலிருந்து வையை கழித்தால் விடை ஆறு இது இரண்டாம் சமன்பாடாக எடுத்துக்கொள்வோம் இனி இரண்டு சமன்பாடுகளை நாம் நோக்குகின்ற போது சமமான உறுப்புகள் இங்கே காணப்படுகின்றன எனவே செய்க ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை கழிக்கின்ற போது ஒரு சமன்பாட்டிலிருந்து மற்ற சமன்பாட்டை கழிக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கின்றதுன்னு சொன்னால் இடப்பக்கத்தில் முதலாம் சமன்பாட்டின் இடப்பக்கத்திலிருந்து ரெண்டாம் சமன்பாட்டின் இடப்பக்கத்தை கழித்தால் வலப்பக்கத்திலிருந்து வலப்பக்கத்தை கழிப்போம் அடைப்பு குறிகளை நீக்கி 
நிகர்த்த உறுப்புகளை அருகருகாக கொண்டு வந்து பார்க்கின்ற பொழுது இங்கே நேர் மூண்டிக்ஸ் மறை மூண்டிக்ஸ் பூச்சியம் எனவே மறை இரண்டு வை நீர் வை அதன் சுருக்கம் மறை வாய் சமல் மறை ஆறு வையை காண்பதற்கு இருபுறமும் மறை ஒன்றால் வகுத்தல் வை சமன் ஆறு இனி வை சமன் ஆறு என்பதை ஏதாவது ஒரு சமன்பாட்டை பிறதி இடுகின்ற போது எக்ஸ் கிடைக்கும் வை சமன் ஆறு என்பது சமன்பாடு ஒன்றில் பிறதி இடுகின்றேன் முதலாம் சமன்பாடு தருவது மூன்று எக்ஸ் சை ரெண்டு வாய்க்கு பதிலாக ஆறு பெருக்கம் சமன் பூச்சி இதில் இருந்து நமக்கு கிடைப்பது மூன்று எக்ஸ் பன்னிரெண்டு சமன் பூச்சியம் மூன்று எக்ஸ் சமன் பன்னிரெண்டு எக்ஸ் நான்கு மாணவர்களே இதை நாம் சமமான உறுப்புகளை கொண்ட ஒருங்கமை சமன்பாடுகளை தீர்த்தலுக்கு ஒத்த உறுப்புகள் இருந்தால் ஒரு சமன்பாட்டிலிருந்து மற்ற சமன்பாட்டை கழித்து அந்த ஒத்த உறுப்பை இல்லாமல் செய்து மற்ற தெரியா கணியத்தில் ஒரு எளிய சமன்பாட்டை பெற்று அதன் விடையை காண்டு பின்னர் இன்னொரு சமன்பாட்டில் பிரதியிடுவதன் மூலம் மற்ற தெரியா கணியத்தை காணலாம் இதற்கு இதினாவை நாம் வேறொரு முறையிலும் மேற்கொள்ள முடியும் இதை நாம் அவ்வாறன்று பார்ப்போம் அடுத்த இதற்கு மேலதிகமாக இது சொல்லப்பட்ட நிபந்தனையின்படி எக்ஸ் நான்கு வை ஆறு அதை இட்டு பார்க்கின்ற போதும் நான்கின் கீழ் ஆறு ரெண்டின் கீழ் மூன்று ஆ சரியாக இருக்கின்றது எக்ஸின் கீழ் வை சமன் ரெண்டின் கீழ் மூன்று இந்த விடையை சரி பார்த்து கொண்டோம் இனி நாம் இந்த வினாவை வேறொரு முறையில் மேற்கொள்வதை பார்ப்போம் அதே வினா அதே சமன் பாடங்களை கிடைக்கின்றது மூன்று எக்ஸ் எக்ஸ் வைக்கு சமன் இரண்டு மூன்று இருக்கு விகிதத்தை பின்னமாக எழுதியிருக்கின்றேன் இதிலிருந்து குறுக்கு பெருக்கம் மூலம் மூன்று எக்ஸ் சமன் ரெண்டு வை இதனை நாம் முதலாம் சமன்பாடு என்று எடுத்துக்கொள்வோம் அடுத்ததாக எக்ஸின் மூன்று மடங்கில் இருந்து வையை கழித்தால் விடையார் இதனை இரண்டாம் சமன்பாடாக எடுத்துக்கொள்வோம் இதனை உடனடியாகவே நாம் தீர்வுக்கு கொண்டு செல்லலாம் இது பிறவி ஈட்டு முறை என்று சொல்லப்படும் மூன்று எக்ஸுக்கு பதிலாக ரெண்டு வையை ரெண்டாம் சமன்பாட்டில் இதெல்லாம் எனவே ரெண்டாம் சமன்பாடு தருவது இந்த மூன்று எக்ஸ் இருக்கின்றது ரெண்டாம் சமன்பாட்டு முதலாம் சமன்பாட்டில் மூன்று எக்ஸுக்கு பதில் ரெண்டு வை இருக்கிறது அதை இங்கே இடலாம் எடுக்கின்ற பொழுது ரெண்டு வை சய வாய் சமனாரனின் வாய் சமனார் என வாக்கு உடனடியாக விடைகிறது வை சமனார் என்பதை சமன்பாடு ஒன்றில் பிறகு இட்டால் ஒன்று தருவது முதலாம் சமன்பாடு தருவது மூன்று எக்ஸ் சமன் ரெண்டு தர ஆறு ரெண்டு வாய் மூன்று எக்ஸ் சமன் பன்னிரெண்டு எக்ஸ் சமன் நான்கு என நமக்கு உடனடியாக விடைகிறது இந்த முறையை நாம் பிரதி ஈட்டு முறை என்று சொல்வோம் சில சந்தர்ப்பங்களில் இதனை பாவித்து மாணவர்கள் மிக இலகுவாக விடையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இருப்பினும் மாணவர்கள் அந்த கூட்டல் கழித்தல் முறைகளையே சமனான உறுப்புகளை காணப்பட்டால் அதனை கழித்து அவ்வாறான செயற்பாடுகளை அதிகம் விரும்புவதால் இந்த முறைகளை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வது கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கின்றது ஆனால் இது மிகவும் இலகுவார் இவ்வாறு நீங்கள் விடையளிக்கும் போது யாரும் இதனை நிராகரிக்க முடியாது சாராம்சம் சமனான உறுப்புகளை கொண்டு ஒருங்கமே சமன்பாடுகளை தீர்ப்பதற்கு இரண்டு முறைகளை பார்த்தோம் ஒரு சமன்பாட்டிலிருந்து மற்ற சமன்பாட்டை கழித்தல் பிரதியீட்டு முறை ஒன்றையும் ஒரு சமன்பாட்டிலிருந்து மற்ற சமன்பாட்டை கழித்தலுக்கு சமன்பாட்டுகளின் இடப்பக்கத்தில் தெரியாக்கணியங்களும் பலப்பக்கத்தில் எண் பெருமானமங்களுமாக அமைந்திருக்க வேண்டும்